dimanche, un bon retour à la messe en personne. Et spécialement notre nouveau curé, Jean Moacadi. Toutes les joies nous sont dans la joie en votre présence. En ce premier dimanche de la reprise de nos messes dominicales, nous sommes heureux de vous accueillir. Le carême est une quarantaine qui nous est offerte pour nous dépouiller de ce qui nous encombre et pour entrer dans ce nouveau monde en train de surgir. Seul le Seigneur peut le créer, mais il veut notre collaboration. Levons-nous pour entrer en célébration ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Ô oh Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Voici le signe de 
l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en eux pour détruire tout, tout être de chair. Parole du Seigneur.
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Tout à l'heure, en récitant le psaume, j'ai été interpellé par cette prière du psalmiste. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Une prière forte qui montre comment un être qui est ouvert à Dieu a toujours besoin de Dieu en toutes circonstances. Et cela devient d'autant plus pertinent en ce premier dimanche du carême. Le temps du carême est toujours considéré de façon négative parce que on regarde le côté privation, le côté sacrifice, on regarde le côté peine, conversion, pénitence et on oublie que le temps du carême, c'est un temps de renouveau, c'est un temps de retrouvailles avec le Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste dit « Seigneur, enseigne-moi, sois mon enseignant toi-même, guide-moi, aide-moi à voir la vérité et à vivre » Dans la vérité. Mais comment allons-nous concrètement arriver à cela Il y a la parole de Dieu que nous venons d'entendre et qui nous aide à revenir à l'essentiel de la vie de tous les jours. En ce premier dimanche de carême de l'année B, nous lisons l'évangile de Marc. Et le morceau que nous avons lu est bref. Il n'y a pas beaucoup de détails, seulement quelques versets qui nous racontent le début de la mission de Jésus. Comment a-t-il commencé à enseigner Comment a-t-il établi son programme pour aller de l'avant alors cet évangile nous montre le lien étroit qu'il y a entre le baptême de Jésus et sa mission. Parce que tout à l'heure on a dit Jésus venait d'être baptisé. Nous savons qu'au baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend sur lui. Et il est désigné comme le Fils de Dieu. Mais aussitôt qu'il sort de l'eau, l'Esprit le pousse au désert. Enfin, la bonne traduction, c'est l'esprit le jette au désert. Et le désert, on sait que c'est un endroit non seulement aride, mais un endroit où la solitude existe. Un endroit où pendant le jour, il fait très chaud et pendant la nuit, il fait très froid. Un endroit où il n'y a rien à manger. Et l'évangéliste dit, Jésus est là parmi les bêtes sauvages. Mais les anges de Dieu le servent et ils passent 40 jours au désert. Quel est le lien entre le baptême et la tentation de Jésus au désert Le lien, c'est l'esprit qui guide Jésus. Et pourquoi Jésus est-il allé au désert C'est pour revenir à lui-même pour s'asseoir, pour faire le point et se dire « Qu'est-ce que je vais faire »« Qu'est-ce que je vais dire aux gens ?»« Par où vais-je commencer ?» Et ce n'est pas un hasard si l'Église nous appelle aussi à commencer le temps du carême en regardant Jésus. C'est parce que nous aussi, 
nous avons ce temps que l'Église nous donne, ces 40 jours, au cours desquels nous sommes appelés à revenir à nous-mêmes, à nous arrêter un instant, à faire le point sur notre vie, à nous dire qui sommes-nous, où allons-nous, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie, et comment trouver cet essentiel pour le trouver, il faut revenir au baptême. C'est le point de départ de la vie chrétienne. Revenir à nos engagements du baptême et nous demander, nous qui avons été baptisés pendant autant d'années, est-ce que nous sommes l'image de Jésus-Christ Si nous ne le sommes pas, entrons dans le désert. Retournons à nous-mêmes, posons-nous des vraies questions et réorientons notre vie. Voilà pourquoi je disais au début, le temps du carême, c'est le temps de renouvellement, le temps de conversion, le temps où l'on se dit, j'étais sur une mauvaise piste, je change de direction. Mais pour que cela soit possible, nous avons toujours besoin de la parole de Dieu. Comme Jésus a eu besoin des anges pour repousser le démon, pour résister aux tentations et pour donner un contenu à sa mission. Et nous voyons dans l'Évangile qu'une fois qu'il apprend que Jean-Baptiste est décédé, Jésus part pour la Galilée et il proclame l'Évangile de Dieu en disant « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » L'Église qui est notre mère nous aide à vivre ces 40 jours de carême. Non pas dans trop de privations, non pas avec des faces de carême, mais dans la joie, puisque nous savons que nous ne sommes pas seuls, nous cheminons avec le Seigneur. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui guide nos pas. Alors l'Église nous donne trois gestes seulement à poser pendant le temps du carême. La prière, le retour vers Dieu. Retourner vers le Seigneur, aller puiser la force dans le Seigneur lui-même. Le partage. Le carême nous invite à sortir un peu de notre égoïsme, à éviter de nous regarder seulement, à voir le monde autour de nous et à être capable de partager ce que nous sommes et ce que nous avons avec les autres. Et le dernier geste, le sacrifice, qu'on appelle les jeunes. Je me rappelle encore, il y a quelques années, j'étais dans la ville de Cornwall. Un jour, c'était le début du carême, c'était un mercredi décembre. Alors, j'avais fait une prédication sur le carême, sur le jeûne, le monde et la prière. Alors, après la messe, une bonne dame, très pieuse, me dit, mais mon père, moi j'ai bien compris votre message. J'ai dit, mais comment vous l'avez compris elle me dit, mais vous savez, comme le mercredi décembre venait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris tous mes beaux gâteaux, toutes mes cartes, j'ai congelé ça. Alors après le carême, je pourrais les sortir et les manger. Moi je lui ai dit, mais ça c'est pas un carême que vous faites. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller congeler pour manger. Vous vous en débarrassez, mais pour regarder les autres, pour partager avec les autres. Si vous gardez pour vous-même, vous ne faites pas de carême. Parce que vous vous dites que 40 jours passent vite. Je peux manger mes gâteaux, je peux manger mon chocolat, je peux manger mes tartes. L'Église ne nous appelle pas à faire la comptabilité de ce que nous faisons. Elle nous appelle seulement à nous dire il faut que je devienne un être nouveau. Comment vais-je intervenir C'est par la prière, par le partage et par le sacrifice ou le gel. Nous allons prier et demander au Seigneur notre Dieu qui nous aide à entrer dans le carême de plein pied avec joie. Parce que nous savons que ce temps du carême va nous renouveler. Entrons dans le désert sans peur. Le Seigneur est là avec nous. Il nous guidera et il nous aidera à cheminer avec Jésus pour arriver nous aussi au matin de Pâques avec le Christ qui est devant nous qui nous précède et qui nous montre le chemin. Nous allons maintenant nous lever pour professer à 
ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sur mon a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Et après chaque intention de prière, nous répondrons ensemble, conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps de carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, que chacun et chacune Trouve le chemin de l'avenir prometteur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau, que redécouvre l'Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. En silence. Présentons au Seigneur notre Dieu les intentions de prière que nous avons au plus profond de nos cœurs. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue des mondes nouveaux. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles et les siècles. Amen.
demander la guérison pour André Brandfield. Nous allons prier pour nos frères et nos sœurs qui nous ont déjà quittés. Denis Pachou, Jean-Pierre Patry, Vilogo Bi et Troubou Trinité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Et nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant quarante jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la peau, en te rendant grâce, il l'a béni, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la peau de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferai cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, 
et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour Denis Pagy, Jean-Pierre Patrick, Bilobo Pi et Tourou Trinité, et tous nos, nos frères et sœurs de fin, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la voiture pour te prier. Reçois les seigneurs dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la
nous allons euh, faire comme nous, nous avons fait avant, c'est-à-dire de vous allez vous asseoir tout à l'heure et puis nous allons commencer avec les allées euh, dans le centre, puis vous allez circuler, puis après ça nous allons aller de chaque côté, le long du mur vous allez vous avancer et puis aller vers le, la métro, l'allée mitoyenne. S'il te plaît, quand vous voir, et puis nous allons déposer et seulement en montant votre bras, vous allez le pouvoir de rendre le pénalisé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur, notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, j'aimerais dire merci à toute l'équipe qui a organisé la messe de ce matin. Je pense à Richard Pomeville, Nadège, Ginette Brooks, Juliette Carole, Juanita, Richard Pisa, Gabriela, Anne, David et l'équipe qui va s'occuper du nettoyage. Merci à tous ces bénévoles pour leur dévouement et leur engagement au service de notre paroisse. Je vous souhaite un bon temps de carême, temps de prière, temps de partage et temps de sacrifice pour Dieu et pour notre prochain. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je veux bien soumettre quelques annonces pour avoir la patience avec toi. Et euh, là, à la mer de l'église, il y a des enveloppes. Sainte Mona Caisse se trouve sur ce côté-ci. Sainte Geneviève se trouve sur ce côté-là. Vous avez vos enveloppes pour l'année 2021. Il y a aussi euh, des enveloppes d'impôts. D'accord Deuxièmement, euh, la région aussi a besoin de bonnes mains d'applaudissements. Vous savez que pour la sortie, il y a de, trois points de sortie, il y a aussi trois boîtes et vous laissez votre don monétaire très bien. Et n'oubliez pas de toujours essayer de garder la distanciation de deux mètres, surtout à la mer quand vous allez chercher vos enveloppes. Ce n'est pas le temps de se, se, de se coller, c'est le temps de avoir un espace de deux mètres, s'il te plaît. Je vous remercie pour le plaisir de vous revoir la semaine prochaine.